Gabriel chegou nas nossas vidas e chegou mudando tudo e para melhor. Com certeza, nossa vida tem outro significado com a presença dele. Ele transformou não só a minha vida e a do pai, mas a família como um todo. Então, ele é a representação de amor, de união, enfim. Sempre, a gente sempre fala em amor e eu acho que hoje eu posso dizer que eu sei o que é amor. Né? Amor de um pai pelo filho, amor de uma mãe pelo filho. É uma coisa que só sabe quem, quem é. E Gabriel veio pra, pra ensinar isso né, pra mim, que é o amor de verdade por um filho. E isso a gente só tem a agradecer a Deus por esse filho maravilhoso, saudável que a gente tem. E só traz alegria pra gente. É meu amor. Meu filho, é, obrigada por ter entrado nas nossas vidas. Você mudou completamente nossas vidas. Nossa vida tem outro sentido e para melhor, com certeza. É, a gente já não se vê mais sem você. Obrigada por tanta alegria. E queria dizer que eu estarei sempre ao seu lado. O que deve é. E que te amo muito, 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 muito. E que obrigada por tudo, por ter me ensinado tanto. Gabriel, é... a gente está aqui no seu aniversário de um ah. ano. Quando você tiver maior, não sei quantos anos você vai ter quando você estiver assistindo esse vídeo, mas eu quero que você saiba que seus pais amam muito vocês, que hoje é um dia muito feliz. E dizer que eu te amo. Dizer que eu te amo e pode contar comigo para tudo. Um abraço, um beijo. <risos> Tenho ele como se fosse meu neto e amo ele de coração. <risos> é uma alegria muito grande brincar com ele, por exemplo. Chegar à minha idade e ter ele por perto. Aí é muito importante. Gabriel, o que ele representa, ele representa, se eu pudesse dizer uma palavra, é transformação. Gabriel nos transformou. Hoje a nossa casa sempre foi né, uma casa de muita alegria, de muito amor, mas ele veio para, é como se diz assim, o efeito do bolo ali, ele veio para nos alegrar muito mais. Hoje o sorriso é muito mais frouxo. Se trabalha muito mais com Gabriel, mas parece que não há um cansaço físico. Eu moro de frente à casa dele. Cinco, seis horas da manhã, eu vou lá roubar ele, ele vem para cá. O avô curte ele pela manhã, pela noite. E é um prazer muito grande. É o primeiro neto, um neto muito esperado. Demorou, inclusive, para chegar. E ele tinha várias opções em primeiro lugar, para depois vir o um neto. Mas quando chegou, foi com um, assim, com muito, muito amor. Muito, muito bom ter Gabriel conosco. Um ano tão difícil como foi 2020 aí. E ele veio aí para amenizar, para suavizar esse ano aí de Covid. É, eu sou aqui que mora longe, então a minha, a minha participação é reduzida. Ainda estamos no processo de, de conhecimento maior. Mas eu acredito que realmente mudou muito a dinâmica da casa. Mãe me liga menos do que a outra. <risos> então, para mim, eu só vejo uma tarde. Vai, vai, fala um pouquinho dele. Agora eu vou passar para a mais nova. Tipo, ele... A verdade, ele é o centro das atenções, assim. Então, ele tá, acho que dá para perceber que ele é muito paparicado. É todo mundo em cima dele. E tipo, quando ele tá lá em casa, assim, a gente tem, pelo menos eu, o pai e o tio, é muito isolado, cada um na sua, mas ele chega, ele é aquele que faz todo mundo sair se juntar, pra se unir. Verdade. A casa é muito grande, é né? muitos quartos separados, e quando ele chega, é. ele, ele faz todo mundo ficar junto e ficar conversando e ficar brincando, então ele é o meio que faz todo mundo se reunir na casa, então ele, ele trouxe isso, assim, fazer que todo mundo ficasse junto, que a gente não fazia. Então ele tem feito isso. É muito bom. Peço que Deus esteja abençoando você, Gabriel, 
em todos os aspectos da sua vida. Que você seja um grande homem. Se você puxar seu avô, seu pai, é, você já está fazendo muito. Porque você foi muito esperado. Eu peço a Deus saúde para que a gente possa conviver todos nós aqui muitos e muitos anos com você. Ver suas vitórias, suas alegrias. Né? Das tristezas a gente tem a parar. Mas enfim, meu neto. Nós te amamos muito, muito, muito. Nunca esqueça disso. Quando dizem que uma criança é a alegria da casa, é realmente Gabriel, ele veio para alegrar a família da gente. Alegrar foi um ano diferente para todo mundo, mas com ele a gente viveu momentos inesquecíveis, um momento muito feliz e ele trouxe muito amor para nossa casa. Eu não tenho muito para falar, não, só quando, quando ele veio isso aqui, dizer parabéns que ele sempre vai poder contar comigo. É isso. A chegada do Gabriel é um, vamos dizer assim, um dos eventos mais esperados, mais marcantes. E a gente deseja que Deus presente ele, derramando da sua graça e de sua vida, que ele seja muito feliz, porque a alegria que ele nos deu com sua chegada foi muito grande. Gabriel foi o primeiro sobrinho, foi o primeiro neto das duas famílias né? e foi marcante assim, porque no ano muito difícil ele veio como luz, um milagre que a cada, a cada foto, a cada vídeo, a cada visita a gente renovava as energias. Ele é o, o amor que eu digo, é o amor que dói, né? que a gente faz de tudo para estar perto. É, Gabriel na, na nossa vida foi muito esperado é um amor que a gente não tem explicação eu sei que enfim Gabriel é tudo na nossa vida tudo, tudo, representa tudo o papai do céu abençoe a vida dele que ele seja servo de Deus e que ele seja muito feliz, muito feliz, que ele realize todos os sonhos da vida dele. É tudo, é o amor da vida da gente. Não tem como ser Eu espero que, que o Pai do Céu, que Deus abençoe para que ele cresça forte, com saúde, e que é, Deus conceda a graça dele ser um, um servo de Deus aquilo que a gente mais espera, tudo de bom para a vida de alguém, que seja servo de Deus, porque aí é tudo. Se meu neto chegar nesse, nesse nível, a alegria da gente está completa. Eu sempre chamo titia, titia está aqui, viu? Para tudo, para ser sua parceira, para lhe proteger, para tentar exemplo para orar com você e por você e para andar ao seu lado. Pipia está aqui. É isso. Amém. O vovó diz que ama muito, ama sempre, sempre vai amar, sempre vai estar do lado dele para tudo que ele precisar na vida. O vovó vai estar ali do ladinho dele. É o nosso ama. pichulungunga. É nosso pequenininho nosso, sempre. Nosso pichulungunga. Nosso príncipe. <risos> Christ is without bars Let me walk upon the waters Wherever you would come me Take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Trust is without bars Let me walk upon the waters Wherever you would call me Take me deeper than my feet could ever want And my faith will be made stronger In the presence of